Chào mừng các em đến với tiết học môn tiên học lớp 9 của trường trung học cơ sở Lê Thị Ông Gấm Trước khi đi vào bài mới, các em cùng cô ôn lại kiến thức đã học Câu 1 Để khởi động phần mềm, trình chiếu, PowerPoint ta chọn biểu tượng nào? A, B, C, D Các em suy nghĩ trong thời gian 3 giây Và đáp án của ta là C Microsoft Office PowerPoint Câu 2 Để thêm trang chiếu mới Cần thực hiện thao tác nào A Edit New Slide B Format New Slide C File New Slide D Insert New Slide Các em suy nghĩ trong thời gian 5 giây Và đáp án của chúng ta là D. Insert New Slide Câu thứ ba Hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau Câu này các em suy nghĩ trong vòng 30 giây Nút lệnh thứ nhất, mở trang chiếu đã có trên máy tính. Nút lệnh thứ hai, chế độ trình chiếu. Nút lệnh thứ ba, lưu trang chiếu. Nút lệnh thứ tư, các mẫu trang chiếu có sẵn. Nút lệnh thứ năm, tạo một trang chiếu mới. Các em đi qua câu thứ tư, hãy nêu các thao tác tạo màu nền cho một trang chiếu. Các em suy nghĩ trong vòng 30 giây. Thứ nhất, chọn trang chiếu. Thứ hai, chọn lại format background. Thứ ba, nháy vào mũi tên và chọn màu nền. Thứ tư, nháy nút Apply trên hộp thoại. Ta có thể chàn được các đối tượng nào vào trang chiếu? A. Hình ảnh B. Âm thanh hình ảnh C. Âm thanh hình ảnh đoạn phim bản biểu đồ D âm thanh Các em suy nghĩ trong vòng 3 giây Và đáp án là C âm thanh hình ảnh đoạn phim bản biểu đồ Em hãy nêu các thao tác chàng hình ảnh vào trang chiếu Bước 1. Chọn trang chiếu càng chàng vào hình ảnh. Bước 2. Chọn lệnh Insert Bitter From File. Xuất hiện hộp thoại Insert Bitter. Bước 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh vào ô Login. Bước 4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert. Bây giờ các em sẽ đi qua bài mới. Tiết 4344, bài thực hành số 8, trình bài thông tin bằng hình ảnh. Phần này, các em sẽ làm hai bài tập. Bài thứ nhất, thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. Bài thứ hai, thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu. C. 
Sau khi các em học xong bài này, các em sẽ tự thực hành bằng máy tính và các em gửi bài mail qua cho cô để cô chấm điểm. Đây, bài thứ nhất, thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. Các em mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Hà Nội trong bài thực hành số 7. Nếu như em nào chưa thực hành thì bây giờ các em có thể làm bài mới hoàn toàn. Có gồm có những trang, trang 1, trang 2, trang 3. Và các em chàn một hình ảnh về Hà Nội vào trang chiếu thứ nhất. Hình ảnh này các em có thể tải trên mạng. Và có thể chàn hình ảnh theo hai cách đã học. Thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu này nếu như các em thấy cần. Và kết quả các em thu được sẽ như thế này. Áp dụng bảo bố trí cho dạng cột văn bản ở bên phải và một hình ảnh ở cột bên trái cho trang chiếu thứ ba. Chàng hình ảnh bản đồ Hà Nội vào bên trái. Kết quả sau quá trình chàng hình ảnh như sau. Thêm các trang chiếu với nội thứ tự nội dung như sau. Trang thứ tư, danh thắng. Trang thứ năm, hồ hoàng kiếm. Và các em ghi nội dung của phần hồ hoàng kiếm này vào. Trang thứ sáu, hồ tay. Và các em cũng ghi nội dung vào. Áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chàng hình ảnh minh họa vào các trang chiếu mới. Trang 4, trang 5, trang 6 Và sau đó là kết quả chàng hình ảnh sau, Xong rồi các em trình chiếu Và kiểm tra kết quả nó xem nó như thế nào Và sau đây cô và các em cùng nhắc lại các thao tác Thêm trang chiếu mới Cách 1 là chọn lệnh Insert New Slide Cách 2 Nhấn tổ hợp phím Ctrl M Thêm các trang mới với nội dung như sau Trang 7 Lịch sử Trang 8 Văn miếu Thêm các hình ảnh thích hợp để minh họa cho nội dung trang chiếu mới Trang 7 và trang 8 Các em có thể sử dụng hình ảnh có sẵn trên máy hoặc các em tải ở trên mạng Và đây là bài mẫu thay đổi trật tự của các trang chiếu chế độ sắp xếp đây là hai bài tập các em tự thực hành ở nhà và các em sau khi thực hành xong nộp bài lại cho cô qua địa chỉ email bài học của chúng ta đến đây là kết thúc và sau đây là các em sẽ ở nhà thực hành lại bài thực hành số 8 ôn tập lại bài 7, bài 8 để kiểm tra một tiết nộp bài thực hành số 8 qua địa chỉ mail